久しぶりですピンポーザコピンポー<笑>まあちょっとその<笑>内容ではあるえー、僕ですねえー、まあ家にねいてちょっとあの作業なんかしてその後撮影だったんですよそうだね、うん、まあ僕鉢ゆるい買ってましてうん今僕の家にいるのがですねトカゲだと4匹いるんですよ、まあ、他にもねヘビだったりいるんですけど、うんまあ、レックスレイヤーっていう、うんまあ、トカゲは多分皆さん知ってると思います、うん、ブラックツリーモニターと誰だコバルトツリーモニター、まあ、ブラックツリーモニターが黒、うん、でコバルトツリーモニターが青のトカゲ、うん、僕のリビングで買ってますこのね2匹はめちゃくちゃ仲良しだしなんせねあの僕に慣れてるんですよ、うん、俺がねこっち近寄ってお腹空いてるようだと俺のところこうやって来たりとか水欲しいとあの目つぶってベロ出したりとかするんだよ、まあ、普通にさシルクのに遊びに行くわけじゃん、うん、最初の頃いたあの2匹と比べて今の2匹見ると表情が違うのよああそうだねめっちゃ思うね爬虫類って人間になれると優しい顔になるんだ、ね、ああそうそうそう目が特に優しくなるよねそうくるっつって可愛い目になってるそうそうそう,そう最初めっちゃキリッてしてんだけどそうだねこれすげえな人に慣れてるよな慣れてるんですよ、ね、やっぱリビングで長くいるとやっぱ俺が生活の拠点となってるのは基本的にさもうリビングにいるわけじゃん、うん、だから俺を見慣れるんですよ、うん、であの見慣れたあの2匹はまあ,あのなんか乱暴するとか急いで逃げたりとかってことはないんですよ、うん、でまあ、いつも通り、まあ、あの2匹にもご飯あげて、まあ、水もあげてでちょっと軽く清掃してであのジャングルームっていうのが僕の家にあってあるねそのねあのジャングルームにはですねあのエメラルドツリーモニターっていうさっきのはブラックとコバルトなんで、まあ、黒と青なんですよ、うん、エメラルドこれ緑なの、うん、この子がねマジで俺になれないのよで、リビングで、あの、買おうと思って、リビングにね、あのー、まあ、飼育のケージとかを移動させて、過ごしたこともあったんだけど、うん、マジで慣れなくて。はいはいはい。え、どれぐらい経った飼育して。え、どんぐらいだろう ?2 年とか。それでまだ慣れてくれないんじゃん。うん、多分に1、2年は経ってると思う。あんま、人に懐くっていうものではないみたいな。そう、そう懐かない。っていうかさ、大体売られてるのって野生からでしょまあワイルド個体ってやつかね。ワイルド個体ってやつか、まあ、CB って、まあ、繁殖して、はいあのそれをね育ててっていうのが多いんですけど、まあ、ブリーダーさんの手によって大きくなってるとかがあるんだけど、うん、エメラルド君はエメラルドあれワイルドですねへえ<笑>、はい、でもうちの個体で言うとそのブラックツリーもコバルトツリーもどっちもねワイルドだった気がするあ二2匹とも野生どっちも野生、うん、野生だったんだけど、まあ、俺の元に来てあの人間になってこうなれるようになったなるほどエメラルドだけがマジで俺になれなくて<笑>緑色めっちゃ綺麗で好きなんだけどな俺そうね綺麗だねそうブルーバックっていうね背中がちょっと青くなってるんですけどちょっと黒と青で混ざっててすごいね本当に綺麗なエメラルド色なんですよ光に当てるとねそう綺麗なんですけどあの子がねまあビビリなのよはいあビビリなんだ、まあ、ビビリはまあしょうがないことなんだけどう、ね、うん、本当になんか物音とか俺がそのジャングルームに入ってきただけで端っこに来るの<笑>で見るのでご飯も俺が見てる前ではあんまり食べないあー、うん、どっか行かないと食べないのねもうこの間ねケージをちょっとこう見てる時にね水がなかったの、うん、水受けがまあケージっていうまあ要するにまあ爬虫類を飼うガラスケースみたいなやつがあって縦 90g かな縦90センチあって、ねまあ、横幅も水槽よりでかい水槽よりでかいでかいね横幅も60センチぐらいあってめちゃくちゃ大きいんだけどこの、ね、手前に水受けがあるのでこの水受けはまあその爬虫類がそこに来て水を飲んだり水の中入ったりできるようなやつ、うん、真ん中にねこう木がいっぱいガッてあって、うん、まあ野生のようなあの感じにしてるのね、うんうん、で日光浴ができるバスキングスポットっていうのを作ってるんだけど、うん、まあそういう感じなのね爬虫類のケージって、うん、これもしもがあると嫌だからって言って基本的にジャングルームは俺開けてもともとウォークインクローゼットだったんだけどね<笑>そう,、まあ、そう,そう俺が変えて、うん、開けて閉めてお世話するの、うん、じゃないとさ何かあった時に逃げる可能性があるじゃん、まあまあまあ、外出たら嫌だもん、ね、外出たら危ないからっていうので俺はジャングルームは開けたら閉めるんですよ、うん、よしじゃあお世話しようねえヘビがあ脱皮してんなとかね、まあ、見ながら、えー、そうあ一本脱ぎって言って綺麗に脱いでて、えーえー、おおめちゃくちゃ綺麗に脱いでる脱皮できてるみたいな感じでこう見てたら、まあ、エメラルドツリモニターがいて水がないと水曜日よしと思って変えてあげようあれ、うん、その日ね妙に気が立ってたんですよ、はいえーピリピリしてたんだなんか奥の方でずっと喉をねあの爬虫類って怒ると喉を膨らませるんですよ、うん、で喉を膨らまして「噴気音」って言って怒ってるよっていう印なのへえでもめっちゃ怒ってたんだよ、うん、けどとりあえず水受けが手前にあったから、うん、よしと思って
、カチャってあげてね。で、俺、手袋ここに置いてた、うん。で、あの、引っかかれてもいいような、革手袋みたいなここにあってね。で、カチャって開けて、とりあえず、よし、じゃあ扉開けようと思って、右手をね、はめたのね、うん、革手袋。スッってはめて、こっちは何かした時に、トカゲを、ワンチャンこう、捕まえられるように、うん、つけた。で、カチャって開けて、こっちで開けたのね。水漬けを取ろうとしたの。そしたら、カチャって開けた瞬間にピョンって飛んできたえー、そうダラダラダラって走ってきてピョンって飛んだのね、うん、でそれで俺反応しちゃってそれに反射で、うん、ピョンって飛んであっ逃げるってまあでも絶対逃げないんだけどねあのジャングルームにいるから、うん、逃げないんだけどあやべえっつって反射でこっちの手で取っちゃったのあーまあそうなるかそう確かに反射的にねってエメラルド釣りモニターがバカッつってここ噛みついたのよ、えー、で行ってってなったんだけどまあ、あのー、顎はそんなに強くないのね。あまあ、確かに強い印象はないあ。あの子はそんなに強くないの。で、まあ、いかぐらいだったの、ね、よ。で、バシッと噛まれて、あーと思って、噛まれたかーって言って、もう一回戻してあげて、もう一回閉めて、水溶器とかいろいろやって、メンテナンスを終了したと。なんだけど、ブラックスリーモニター、エメラルドスリーモニター、まあ、コバルトスリーモニターなんだけど、ツリーモニター、口の中に、ものすごい細菌を飼ってるのね。あ、口汚いんだ、ね。だからワンちゃんもさ、多分狂犬病のやつとかを、なんかこう、処置とかをするじゃん。毎年やんないと、あの、法,法的に確かなるから。そうだよね。まあ、狂犬病に関することとかっていうのは、まあ、ワンちゃんでも当然やることなんだけど、まあ、そういうのやってないと、ワンちゃんに噛まれた時も結構危ないんですよ。うんでまあ、俺らもいろんな海外とか行ってきて分かると思うんだけどやっぱりいろんな注射打ったりとかあの犬とかねあの日本より野良犬がいっぱいいるんだよね、うん、でそこにもうむやみやたらに触りに行かないでくださいとかね、うん、やっぱ言われるわけなんですよ噛まれたら狂犬病の可能性があるから、うん、本当に狂犬病とかになると結構危ないんですよ危篤、うん、状態になったりとかあるんだよね、うんうん、口から出る細菌ってやっぱりね危ないんですよ、うん、釣りモニターってその細菌めっちゃあんのよね、うん、口の中に最近めちゃくちゃあって、うん、噛まれた後にあやばいと思ってでいろんな人の俺記事見たんだけど手がねもうパンパンに膨れ上がるのよ、うん、ツリーモニターに噛まれちゃった人とかって赤黒くなっちゃうこの辺、うん、俺その画像が頭にふと出てきたのよ、うん、でやばいやばいってなる、うん、これはまずいぞと思ってで噛まれたところは痛くな,なかったんだけど、まあ、ちょっとひりつくなぐらい、まあ、激痛ではない、うん、なかったんだけどこれちょっとやばいなと思って病院にすぐ電話して緊急であの自分のねあの足で行って、うん、で見てもらって肩とかにもうこの辺だな二の腕とかにね注射を打ってもらって飲み薬を飲んでまあ今ね痛みは引いて、うん、一応あの戻ったんだけど注射してもらった時とかもうここがもうジンジンするのよーずーっと痛いなんかねこの筋肉が痛いてきてんだそうなんか筋肉がなんか痛いのずっと、うん、なんだこれみたいな変なのと思いながらあの、まあ、過ごしてたんだけど実はそういうことがありましたっていうだから動物に噛まれるとか例えばさっきのさ犬の,その狂犬病のやつとか、うん、そういうのはあの皆さんちゃんとしといた方がいいですよっていうそうですね,、まあねうん、なんか注意喚起じゃないですけどやっぱ生き物飼うってことはそうそうそういやリスクもちゃんと考えながらやんないとそうそう自分の身も危険だしもしかしたらねそのお客さんに傷をつけてしまうとか、ね、そういうこともありえるし、うん、まあなんならワンちゃんに関しては散歩中に他のワンちゃん傷つけたりそ,う、ね、それはもう大変なことなんで、ね、そうそうそうそう、うん、なんか生き物全般に言えることなんじゃないそう俺はねその時にはもう、まあ、完全に俺のミスなんだけど、うん、ねあの悪気はないからね,、まあ、そうねには悪気はないんだけどまさか飛んでくると思わなかったから、ねまあまあまあまあ、そうでしょうそうしかもねこっち側に来たらこう取りたくなるわそうだよねそうそうそう、まあ、今は治ったんですけど、まあ、皆さんもそういう、まあ、飼育とかには気をつけてくださいっていうそうですねもうと十分に調べた後に買うのがいいんじゃないですか、ね、そうそうそう大きい類とか爪とかで引っかかれただけでもやばいっていう、ね、いやツリーモニターはツリーモニターって名前はツリー木だよね、うん、であの樹上性って言って木の上を登っていくのね、はいはいはい、木の上で住んでるからだから木に引っかかるより爪が長いんですよ鋭いよね、うん、鋭いのねだから持っただけでここ傷だらけになるのね、うん、そのぐらい鋭いよねあの爬虫類とかって特にね夏木がないからめちゃくちゃ噛んでくるんですよあそうだ、ねまあ、餌だと思っちゃうんだってそう,そうそうそうそうそう。初めてだから最近に、うんそ,ね、その犯犯さされれたたたに犯されたネットの記事とかツリーモニターの記事って超少ないのよ結構珍しい種類分かってる人もねめちゃくちゃ多いかっつったらそうでもないだろう、ね、そうじゃないからエメラルドツリーモニターに噛まれたらって記事とかも少ないの<笑>まあ絶対大だそう少ないの,ないのそうねあの今は全然大丈夫なんだけどあのー、そういう噛まれた時はあ俺やばいかもって思ったっていう
、うんまあ、ひやりとしたちょっと経験、うん、あの病院行ったらやっぱりあの緑のエメラルドスリボリターに噛まれたとと、うん、あっちでも説明しちゃってはいって言ったんだけどどういう細菌みたいなまあまあまあわ、まあ、かんないけど、うん、でも一応そのなんかそういうまあ抗生物質とか、うん、そういうのとかをもうあの渡しますってなってまあ今は全然何も,何もないんだけど、うん、っっ治ってるんだけど、まあ、治ってよかったよねほんと大事にしたんだって、ね、初めてだね動物に変わると細菌が入るっていうああいやー経験してなかなかないよね、うん、でその日はねやっぱ赤黒かったね手はでそういう生地がないからこそしかもさ、うん、爬虫類とかブームの人も絶対いるから、うん、やっぱコロナ禍でね飼った人もいるじゃんそううんそういう人もいるで多分噛まれてあ痛いけどまあまあちょっと小さいだけど大丈夫かっていう人がいるのが怖いよねそう逆にそうなんだよそういうので一応まあそれはね調べたら記事出てきたんだけど血が微量で傷が浅かったとしても、うん、細菌は入るからまあそうだね、まあ、あいつらちっちゃいからなそう,そうだから病院に行きましょう,う確かにまあこんなもん大丈夫だろうと思わずに病院に行くのが一番いいかなっていう,もう最悪のケースだって既得になったりとかするっていうのを、うん、まあ俺もねあの数少ないデータを見てああそうなんだって結構今回勉強になったので、うん、これをシェアできたらなという確かにいや大事この動画を通してねまあその記事が少ない分、うんうん、X であのいろいろと見たのねツリーモニター噛まれたって言ったら、うん俺は結構すぐに腫れ引いたんだけど、うん、1か月引かない人とかもいるみたいなええー、そ,そうなんだ全然腫れ引かないって人いる,いるんだけど多分そういう人は病院に行ってるのか行ってないか分かんないんだけど多分処置をね十分に受けてないのかなって一、まあ、日置いちゃった置いちゃったとかねあるかもしれない明日でいいやとか俺すぐ行ったからあの本当にもう一瞬で腫れ引いたんだけどいろんな記事を見るとほっといちゃって腕パンパンに腫れるっていうのは結構見たからお前左手使えなくなったらシフトキー押せないよいやそれよりもっとあるけどね<笑>シフトキーは別にこう押せばいいんだよそもそも,そも生活がねあとその時俺編集のこと考えないしねさすがにさすがにそれはもう YouTuber のすぎるでしょ<笑>もっと他のこと考えるよ生活がついじゃん動物のこととかね俺結構調べてたんだけどまあ逆に調べてたからあのあこんな手になる可能性があるっていうのは分かってたんだよね,すぐ,病院行こうってねすぐ病院行こうってなったけどそうだからまあこれが一応そういうなんかね動画になればいいなと「細菌が入る」っていう動画でございました皆さんはお気をつけくださいっていうのとまあ本当にもし何かあったらあのどんなちっちゃいものでもいいから噛まれたら病院に行くといい、ね、相談できるからねそうムカデとかも噛まれたら結構マジで腕動かなくなったりするから、うん、ということであのー、まあ今何もないんで今はもう大丈夫なんでねいや本当に良かった、ねはい、そうしないと動画撮れねえよそうだねご<笑>心配なくということでございます<笑>はいということでまああの心配させてしまった方は本当に申し訳ございませんでもまあ元気でございますというねあのー、一応動物飼ってる人はいろいろとそういう危険もあるから気をつけてねっていう動画でございましたあのなんかためになったよとかねあのあこんなこともあるんだっていうなんかこう自分の気づきがありましたらぜひともチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします,しいしますということでそれではせーのアデュー良きアニマルライフを動画見てくれてありがとうセカンドリーツイッターインスタグラムおすすめ動画ここにありけるチャンネル登録よろしくせーのアデューいません<笑><笑>